பேர சொல்லுங்களேன் நீங்க என்ன பத்திரிகையில செய்தியா போடுறீங்க இந்த சமூகத்தினரும் அந்த சமூகத்தினரும் கலகத்தில் ஈடுபட்டார்கள் ஒருத்தர் பேர் அப்துல் கதர் இன்னொருத்தர் பேர் சுப்பிரமணியன் சொன்னாலே முடிஞ்சு போச்சு இதுல என்னத்துக்கு நீங்க வந்து அதை சுத்தி வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க நான் என்ன சொல்றேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ நிஜமாவே இது வந்து நம்ம அந்த அந்த மாதிரி ஹிப்போக்ரசியில தாங்க குழம்பிக்கிட்டே இருக்கு நான் உங்களை சொல்லல அது உங்களுடைய முதலாளிகள் செய்கிற முடிவு இல்லைங்களா அது நான் சொல்றேன் தனிப்பட்டனா எந்த சமுதாயம் சொல்றீங்க சொல்லுங்க ஒரு தனிப்பட்ட சமுதாயம் எந்த சமுதாயத்தோட பேரு பிராமண சமுதாயமா என்ன அவங்க ஒத்துக்கிட்ட முதல்ல இப்ப யாராவது டக்குன்னு என்ன எனக்கு தெரியாம சட்டையை கிழிச்சு பார்த்துட்டாங்கனாலே முன்ப புலப்பட்டு போயிடும் பிராமண சமுதாயத்தெல்லாம் நான் தேடி போனதே கிடையாது பாலச்சந்தர் என்னை அறிமுகப்படுத்தினார் என்பது தவிர எனக்கு வேறு பல நண்பர்களும் என்னுடைய உறவாகவே மாறிவிட்ட பலரும் அந்த சமூகம் இந்த சமூகம் என்று இல்லை எல்லா சமூகத்திலும் எனக்கு நண்பர்களும் சகோதரர்களும் இருக்கிறார்கள் இன்னும் அது பெருகி கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் ஆசை இன்னும் சொல்ல போனா என்னை வந்து இந்து உறவு என்றுதான் சித்தரிக்கிறார்கள் அப்படி இருக்கும்போது நீங்க மொத்த மதத்திலிருந்து என்னை விரோதி என்று சித்தரிக்கக்கூடிய ஆட்கள் இருக்கிறார்கள் அதுவல்ல நான் அதே நேரத்தில் நான் பிறந்தது அந்த குலத்தில் தான் அதை மறுக்கவே முடியாது பொய் சொல்லிட்டு நான் ஒழிச்சு வைக்க முடியாது என்னுடைய பாட்டியும் அப்பாவும் அண்ணனும் அந்த குலத்தில் இருப்பவர் பலரும் அதே மதத்தில் அதே ஜாதியில் இன்னும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதிலிருந்து விலகி வந்தவன் நான் அதுல வந்து எனக்கு பெருமையும் இல்லை சிறுமையும் இல்லை என்னுடைய தேடல் அங்க வந்திருக்கேன் இதை என்னை இப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அதை பார்ப்பது பிராமணர்களும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அல்லாதவர்களும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னை நாத்திகன் என்று குறிப்பிடுவதை நான் மறுக்கிறேன் ஏனால் ஆத்திகர்கள் தந்த பெயர் நாத்திகன் என்பது ஆஸ்தி நாஸ்தி என்ற பொருளில் அவர்கள் எனக்கு நாமகரணம் சூட்டுவதை நான் விரும்பவில்லை நான் பகுத்தறிய விரும்புகிறேன் அதைத்தான் நான் அந்த பத்திரிகையிலும் எழுதியிருந்தேன் சார் இந்துத்துவத்திற்கு எதிராக உங்களது கருத்துக்களும் பார்வையும் இருப்பதாக தமிழ்நாடு மட்டுமல்லாமல் பல்வேறு மாநிலங்களில் உங்களுக்கு மேல வழக்கு பதிவு செஞ்சிருக்காங்க அதை நீங்க எவ்வாறு எதிர்கொள்வீங்க உண்மையை சொன்னதற்கு எப்படி எதிர்கொள்ள வேண்டுமோ அதற்கு தண்டனை கொடுத்தால் எப்படி எதிர்கொள்ள வேண்டுமோ அப்படித்தான் எதிர்கொள்வேன் நான் உட்காருங்க 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 பதில் வரும் உட்காருங்க உட்காருங்க பதில் சொல்லும் போது நீங்க கொஞ்சம் கேட்டுக்கிட்டீங்கன்னா எனக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும் அவர் கேட்டவருக்கும் பிரயோஜனமா இருக்கும் கொஞ்சம் தயவு செய்து தயவு செய்து தப்பா எடுத்துக்காதீங்க அதாவது ஒன்று யோசித்து பார்க்க வேண்டும் இந்த அரங்கத்தில் எத்தனை இந்துக்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதை பற்றி கவலை இல்லை அதை விட இல்ல இந்த இந்த நாட்டில் இந்த தேசத்தில் எத்தனை இந்துக்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதை விட பெரிய கவலை எனக்கு என் குடும்பத்தில் எத்தனை இந்துக்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதை முதலில் நான் கவனிக்க வேண்டும் அவர்கள் மனம் புண்படாமல் இருப்பதிலிருந்து நான் துவங்க வேண்டும் காரணம் வெளியே என்னை மிரட்டுபவர்களிடம் கையில் இருக்கும் ஆயுதங்களை விட இன்னும் பலமான ஒரு ஆயுதம் அவர்கள் கையில் இருக்கின்றது அந்த அன்பு என்ற ஆயுதத்தை அவர்கள் எனக்கு தர மறுத்து விட்டால் மண்டியிட்டு அழத்தொடர் துவங்கி விடுவேன் ஸோ நான் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் சொல்லும் போது இந்துக்களை எப்படியாவது புண்படுத்தணும்னு நான் ஆரம்பிக்க மாட்டேன் ஏன்னா நான் அந்த குடும்பத்திலிருந்து வந்தவன் தான் ஒரு தேடலில் வேறு மாற்று கருத்தை தேடி நான் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அவர்களை எல்லாம் எப்படியாவது உறுத்த வேண்டும் என்பது அல்ல என்னுடைய நோக்கம் ஆனால் இருக்கும் தவறுகளை எப்படி என் படத்தில் விமர்சனம் எழுதும்போது நான் உங்களை கோச்சுக்கிட்டதே இல்லை விமர்சனத்துக்கு பதில் நான் சொன்னதே கிடையாது நல்ல விமர்சனமாக இருக்கும் பட்சத்தில் அதை அடுத்த படத்தில் நிகழாமல் நான் செய்வதைத்தான் என்னுடைய ஒரு கடமையாக நினைத்துக் கொண்டு செய்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் இருக்கும் அதை புரிந்து கொண்டு அந்த விமர்சனத்தை ஆரோக்கியமான முறையில் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் வன்முறை எந்த மதமானாலும் அதை அதில் அவர்கள் ஈடுபடக் கூடாது என்பது என் தாழ்மையான வேண்டுகோள் இல்ல செய்யாதீங்கன்ற ஒரு உரத்த குரல் பயத்தில் வரும் அலறல் அது அதுக்கு கிறிஸ்துவர்களுக்கும் இஸ்லாமியர்களுக்கும் இந்துக்களுக்கும் பொருந்தும் அதில் புதிதாக அந்த வட்டத்தில் எண்ணிக்கைகள் பெருகி வருவது போல ஒரு பயம் வருவதால் அதை நான் வெளிப்படுத்தி இருந்தேன் அதில் டெரர்ங்கிற வார்த்தையை நான் எங்கேயுமே யூஸ் பண்ணல 
என்னுடைய தீவிர ரசிகன் என்னுடைய டெரரைசிங் ரசிகன் ஆயிடுவானா அதை ஆங்கிலப்படுத்தி பாருங்க என்னுடைய தீவிர ரசிகன் கண்டிப்பா என்னுடைய என்னை டெரரைஸ் பண்ற ஒரு ஃபேன் கிடையாது எக்ஸ்ட்ரீம் மற்றவர்கள்லாம் என்னை சாதாரணமாக ரசித்தால் இவன் எக்ஸ்ட்ரீம் லெவலுக்கு போய் என் படத்தை தவிர வேற எதை பார்க்கறது இல்லைங்கிற ஒரு தீவிர ரசிகன் அந்த அதுதான் தீவிரம் என்பது வன்முறை இல்லை என்று யாரும் சொல்லிவிட முடியாது அது இருக்கு அதை சுட்டி காட்டுவது தவறு இல்லை இடிப்பாரற்ற அரசுன்னு அதுதான் முதல்லையே சொன்னேன் அதுதான் என்னுடைய இது உங்களுக்கு திருப்தியான பதிலாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் நீங்க நேர்மையானவர் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சொல்லிக்கிறீங்க நீங்க நேர்மை தவறினால் அனைத்து விமர்சனங்களும் உங்கள் மீது வைக்கப்படலாம் என்ற ஒரு விஷயத்தையும் சொல்றீங்க நீங்க நேர்மையானவர் தான் உங்க பின்னாடி வரவங்களும் நேர்மையா இருப்பாங்களா ஒருவேளை நேர்மை தவறும் பட்சத்தில் நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க ஏன்னா இருநூத்தி ஒரு தொகுதி கிடையாது தமிழ்நாட்டில் இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதி இருக்கு இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு பேரை எப்படி தேர்ந்தெடுக்க போறீங்க அவங்க நேர்மையா இருப்பாங்களா நேர்மை தவறுனா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு என்ன செய்யணுமோ அதை செய்யணும் அதை செய்ய விட்டதுனால தான் இங்கே வந்து நிற்கணும் அதை எல்லாரும் செய்யணும் நானும் செய்வேன் தைய விட்டதுனால தான் இது நடக்குது நம்ம வந்து இப்போ நான் ஒன்று சொல்றேங்க நீங்க அரசியலை பத்தி பேசுறீங்க சினிமா எடுக்கிறது சாமானியமானதுன்னு நினைக்கிறீங்களா அரசியல் அளவு கஷ்டம் இல்லைன்னு நீங்க சொல்லலாம் பட் அதுல கடைநிலை ஊழியர் செய்கிற தவறு என் சினிமாவை கெடுத்து விடும் அவரை வேலையை விட்டு நீக்கணும் இல்ல அந்த தவறு நிகழாமல் அதற்கான முன்னேற்பாடுகளை மீண்டும் 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 செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஒரு நல்ல படம் எடுக்கிறதுக்கே இவ்வளவு கஷ்டம் போது அதுல பயிற்சியும் பெற்றிருக்கிறேன் நான் நான் எடுத்த சினிமாக்கள் உலக தரத்தில் இருக்க வேண்டும் என்ற முயற்சியில் பல நேரங்களில் நான் நெருங்கி இருக்கிறேன் அந்த தரத்தை இன்னும் அடைந்து விட்டேன் என்று சொல்ல முடியாது ஆனால் அதை நோக்கி நெருங்க முடிந்திருக்கிறது உங்களில் சிலர் ஆம் அதை நெருங்கி கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று எனக்கு பாராட்டும் சொல்லி இருக்கிறார்கள் அதை நம்பித்தான் என்னுடைய பயணம் சினிமாவில் இத்தனை நாள் தொடர்ந்து கொண்டிருந்தது அதில் அந்த மாதிரி தவறுகள் செய்பவர்கள் ஊழல்கள் செய்பவர்களை நான் என்ன செய்தேனோ அதை விட கடுமையான ஒரு இதை செய்ய வேண்டியிருக்கும் இருநூத்தி முப்பது நாலு பேர் இருந்தாலும் அதில் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டியவர்கள் ஏற்கனவே தவறு செய்தவர்களை தேர்ந்தெடுக்க கூடாது என்ற முதல் முன்னேற்பாடே ஆயத்தமே சரியான ஒரு முடிவாக எனக்கு தோன்றுகிறது அதனால் பழைய பேக்கேஜோட வர்றவங்களை இங்கே எடுத்துக்கிறது எங்களுக்கே அபாயம் என்பதை புரிந்து கொண்டு செயல்படுவதே எங்கள் முதல் கெட்டிக்காரத்தனமாக நான் நினைக்கிறேன்